simple à réaliser, cette vinaigrette est juste une toute petite astuce au départ. Dans un bol, je vais mettre ma fleur de sel, voilà, une petite pincée généreuse. Et pour que le sel fonde bien, on va tout de suite y mettre le vinaigre. Alors, je vais mettre là l'équivalent de 1, 2, allez, 3 cuillères à soupe de vinaigre. Je vais ensuite, avec ma cuillère, vous le voyez, faire fondre le sel. Comme ceci. Ainsi, il va vraiment bien s'incorporer dans la vinaigrette et dans, et dans le vinaigre. Il n'aura pas de mal à fondre, surtout que là, on a pris en plus un tout petit peu de fleur de sel. On n'a pas pris du sel fin. Voilà. Après avoir fait fondre le vinaigre, enfin le sel dans le vinaigre plutôt, eh bien nous allons mettre l'huile d'olive. Alors, comptez 1, 2, 3, 4, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est une vinaigrette et il faut qu'elle soit un petit peu charpentée, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de vinaigre. Alors après avoir mis l'huile d'olive, on va mettre quelques bons tours de poivre du moulin. Voilà, comme ceci. Il faut que ce soit un petit peu relevé quand même. Hein. Voilà. Et puis, à nouveau, un petit tour de cuillère. Voilà, notre vinaigrette commence à prendre un petit peu la forme. Et puis on va venir tout de suite mettre, tout à l'heure, j'ai, vous le voyez, donc ciselé mon persil dans un bol. On va en mettre là une belle poignée. Voilà. Et puis on va y ajouter tout de suite l'échalote que j'ai émincée finement au couteau. Ça va nous faire vraiment une belle vinaigrette très gourmande, hein, tout à l'heure, pour manger avec nos, avec nos poireaux. Je vous avais promis, c'est une recette simple, un petit peu à l'ancienne, comme faisait la mère Mitraille. Et en nouveau, voilà, on va vraiment venir bien remuer tout cela. Regardez, voilà, 